。编号零零零一是第一份公文，登入之后它会开行动自然凭证出来，按一下用指纹认证，第一份公文就传出去了。今天中巴三屋给杨测的结果，大家如何？大家看一下。好，女孩们准备好了吗？三。朋友介绍台湾语市集，没有非常多的软体。以前我们还没有数位化的时候，大家就是用打电话或是在赖什么预约，那把它全部的数位化，人事成本也不用那么高，就很像童话世界里面的杰克与魔豆一样，带我们到云端，然后进入数位的第一步。下一期部长，好，呃，谢谢大家今天来啊、哦，呃，从一开始播放是很重要，因为有一个顺序嘛，先有电信网络，才有云市集嘛，那我们就呃先从第一张简报开始，是不是可以放呃第一张简报啊、哦？好，那呃，我们呃，今天呢、哦，就是对外呃，第一次正式宣布，行政院已经核定我们这个短码简讯一一一这个号码。那这个号码是呃，我们去看到在呃很多不同的公部门送简讯给同时给民众的时候，现在因为用的很多，除了一些机关有自己的短码，好比像说呃一九二二啊、一九八八、一六五啊，这些是大家熟悉的嘛。那但是其他的机关如果是用实码。传简讯给大家的时候，有的时候反而被认为是诈骗了、哦，所以对我们这个呃民众啊，区分什么是政府的来的简讯呢、哦、是不利的，所以为了解决这个问题，所以我们就挑一个应该是三码里面，我个人认为最好记的号码了，就是一一一。那所以以后收到政府的相关机关的简讯的时候，只要看是三码的一一，就知道这是政府来的。那我们会在下个月。确保说，呃，就是中央机关里面，呃，愿意首先来导入的，我们就调整我们的城市哦。但是最后的目的是，各级的政府机关，包含地方政府，都可以运用这样子的方式哦，让大家容易记忆。那大家如果记得的话，呃，我们在其实去年就规划了另外一个服务啊，下一页啊，就是 G O V 点 T W 啊，短网址。那个时候还有呃，指挥中心每日记者会的时候，总裁帮我们宣传的。那这个运作到现在啊，已经有大概两千两百、两千三百万左右呃的转址的次数、啊，已经变成大家相当相信，只要是 H T V S m o u s 这些呃 G O V 点 T W 呃开始的这个送网址，那就不但是好记。而且可以放在像简讯啊或者其他的呃有限制字数的地方来传播，所以这两个是互相搭配的哦。那下一页。那呃，我昨天啊、呃、也签出了这个 WiFi 六一的那一份公文哦，那所以应该 WiFi 六一是确定会开放。那不过呃，我们呃，税部它全民数位韧性哦，所以我们同时在开放像 WiFi 六一啊、五 G 专网啊等等之后会提到的同时，我们也在意的是要怎么样运用这些最先进的技术去确保说发生任何重大灾害的时候。我们都可以及时的来应变，确保大家的通讯是顺畅的。所以，我们这边是有一张全图哦，那我们就分陆海空，稍微跟大家介绍一下哦。
在陆地方面，我们会接下来在九月、在十月，呃，有两次跟消防署啊、呃、配合国家灾防日的演习，以及南投训练中心的呃验证啊、哦，来确保说，呃，我们的小规模的所谓呃灾难漫游，就是任何一家行动网络失效的时候，可以去漫游到其他还有留下来的行动网络，确保说怎么样通讯都是顺畅的啊、哦。那呃，特别是针对消防啊、灾难救助啊等等的人员呢、哦，我们会有呃宽频。的这个 PPT 二这样子的设置啊，确保说这个不是只能用对讲机，而是可以甚至传即时的影音呢、啊、等等的频宽都没有问题，甚至用遥控的方式啊来进行救灾等等。所以这部分是陆地上的部分。那在海上的部分，呃，我们会呃鼓励增建国际的海缆站。然后也强化海岸的防护机制哦。那呃，特别是今年，大家可能记得、哦、二三月。的时候，台马的海缆发生故障，所以我们今年也核定补助哦，台马海缆四号会在呃一一四年底哦完成建制。那除此之外，我也呃带着大家一起去呃马祖嘛进行应用访查，那就在那边实际测试了。如果之后海缆再出什么状况，我们及时切换成微波，微波如果再出什么状况，及时切换成非同步卫星哦，那这个中间都是非常的顺畅，而且不会呃像之前那样子好像花比较久的一。段时间才能够完成切换哦，这个就是所谓的应变韧性哦。那在空中方面，呃，大家也有看到说，我们的呃非同步卫星的验证计划、哦、已经呃很顺利。我们大概今年底之前，我们就会有呃十一个 hotspot， 呃，就是接收卫星讯号，然后旁边的人可以用 WiFi 连上，以及五个 b a c k h a u l 啊，就是呃接到之后还可以再用像五 G 啊这样子的网络呃传播给一般的就是像手机啊等等。那当然到明年呃年底。前呢，我们会有七百个呃 hotspot， 然后七十个 back h o l e 那跟国外的三个哦，加起来七百七十三个点。那这些点都是为了，像刚刚提到。如果是海缆啊等等完全呃被干扰或者是中断的情况下，那我们可以透过非同步卫星，让各位呃新闻工作者还是如果要跟国外呃视讯啊发报道啊等等的话啊、呃，都还是可以保持呃相当的频宽呢。这是非同步的部分。那呃除此之外呃有一个实事题嘛，就是呃太平岛的状况。那刚好因为我们这七百多个点呃里面，它很多的点的位置是可以调度的，所以呃我们接到这样子的。讯息之后，那我们也立刻配合海巡署啊，那所以我们会把其中一个白号啊，就是放到太平岛，应该很快会有这个具体的时辰跟大家报告。那这样子的话，因为它是后传链路嘛，所以它收了非同步的讯号之后，它就可以再分享出来哦，给岛上的朋友来使用啊。那希望呃，这个对呃，就是我们的数位韧性，包含通讯跟应变两个韧性啊，都有帮助。那除此之外，当然，呃，我们会继续加强偏远地区的讯号涵盖。那然后我们也会继续呃开放呃商用的卫星频率。我们刚刚讲的这七百多个点是由呃我们来调度，来确保说紧急的时候都可以使用。那但是当然在商业上面，特别是在移动中，像船上啊或者飞机上啊，这个也平常就非常有用。所以目前呃包含就是艾尔康跟龙华嘛，啊、呃、我们已经核准了。那接下来有第三家叫台亚，那后续有很多其他业者、哦、跟我们接洽，表示说哎他们对于商用是相当有。兴趣哦，那我们下一张简报。好，那呃，刚才提到我们有开放了六 GHz 的频段哦，那给 WiFi 六一跟未来 WiFi 七呃来使用。那这个频段的好处是说，呃，它可以蛮有效的提升大概两三倍啊左右，呃，就是总传输的频宽传输量。那这个对于好比像说以前带 VR 装置，那常常都要连一条线到那个电脑上面嘛，那现在就可以呃中间那条线就可以用 WiFi 六一或未来 WiFi 七啊、呃、来取代。那这个是呃 ，unlicensed band， 就是大家想要用就可以用，有点像是那个公园绿地啊，就是呃，大家公共空间那样子。那但是如果是想要呃，就是特别是在户外，然后有自己的不受干扰的频段的话，那当然有点像别墅一样哦，就是我们也同时有五 G 专网的专案的办公室。那这次我们是回应了业界需求，呃，不管是弹性设置、应用开放、简化程序等等，呃，相信业界都呃蛮有感的哦。那在这个过
程里面，我们也收到了相当相当多的提案，所以我们会呃跟工协会组成这个五 G 的垂直产业呃应用推动小组。那我们大概今年八月，就是这个月啊，会选出至少三十家企业啊来给予补助，让大家看到说五 G 专网可以应用在各行各业的哪些数位转型上面。那有一个大家可能比较呃有感的，就是我们跟文化部合作呃去在两厅院啊，这个全亚洲最大的五 G 的展演场域。确保说，呃，它不管在两厅院任何一个角落，它都有相当于有接到一台网路线那么呃好的宽频低延迟的讯号，那这样子就可以加强非常多呃融合实境啊各种新的互动的方式啊，都可以在那边呃进行体验啊。好，那我们再下一张简报。呃，当然，全民防诈、哦、是我们刻不容缓的工作。那我们在这个呃打诈纲领一点五版里面，我们当然是支援的角色。呃，就是当然不是说惩诈啊，就是把人关起来等等那个部分不在我们部啊。那但是我们的做法是防诈，就是从源头就预防诈骗了。那我们下一张简报啊。啊，可以看到说，呃，因为我们是综合性电商的主管机关，所以很多防诈的工作是一开始就让这些电商，呃，不至于有这个各自外泄的情况。那一开始就让诈骗集团没有办法取得大家的各自的话，那后面的这些钓鱼啊，各种呃诈骗的攻击啊等等啊，就比较不会呃有材料可以发生了。所以那大家可能知道，我们已经呃跟相当多的电商、哦，包含博客来啊、某某啊这个。Friday 啊，等等啊，都导入了 EMA 服务啊，意思是说之后当呃你提供手机呃给他的时候，以前是直接他提供给物流室嘛，就是物流的公司。那但是现在就是经过一层 EMA 的服务，所以物流的朋友收到的呃其实是一串代码。那这串代码它呃扫码之后，或者手机直接拨之后，虽然可以联络到你，但是呃他还是不知道你真实的手机号码。或送到之后，呃这个代码也就失效。那所以之后就不会再有说。呃，透过物流或其他的下游的方式，呃，就是大家的各自外泄啊，这样的情况应该是呃可以获得相当程度的控制啊、哦。那我们也非常感谢三大电信业者、哦，我们今年七月举办的物流银码研商会议，那三大业者都同意啊、哦，来配合共通的这个银码借借的标准。那所以我们会继续举办这样子的技术交流，尽快的呃让呃后面的包含呃感兴趣的像东森啊、PC Home 啊，都有场域验证嘛，或者 Coupon 啊、雅虎。啊，等等，都在洽谈，可以尽快在三大电信的协助之下，全面的来将导入银码技术到呃电商里面啊。再往下，下一页，好。那另外也是大家相当关心的，就是第三方支付的情况。那这张图是我们包含事前预防跟事中处理啊的流程图。所以呃，我们接手这个第三方支付的工作之后，我们就立刻开始跟产业沟通。那也呃拟定了就是第三方支付服务业的防治的洗钱跟打击资恐的指引手册、哦、作为法尊的依据。那所以外界呢都认为说，哎，那如果他没有达到这个法尊的话，其实不应该再让这些没有达到法尊的第三方支付业者来呃取得像虚拟账号啊等等的，就是诈骗常用的这些手段哦。那所以我们现在已经在七月公告也开始收件一个叫做能量登录制度啊、哦，去确保说第三方支付的业者在法尊的声明上面。符合洗钱防治法的种种规定上面，如果没有完成的话，那接下来我们会公布哪些有完成，但是没有完成的，呃，就是银行的业者啊这些，那就会知道说，哎，这个名单之外的他都没有完成法尊跟 KYC， 那这些银行业者就可以说，哎，那这些对不起，我们就不再提供虚拟账号的业务合作，或者是呃签订信托或履约保证金账户等等的服务就不再提供了。所以虽然说我们不直接是呃，就是尽管。会啊，去啊要求银行怎么样？但是我们这边有这样一份能量登录的名单，呃，就是监理机关就可以据以用这份名单，请银行业者啊来呃，就是考量第三方支付哪些是可以信得过给虚拟账号的，哪一些呃可能就不要再给虚拟账号了。好，那我们再往下。那另外，呃，像刚刚提到的那种银码技术，就大家手机的转码技术，其实现在呃，国际上有非常多新兴的技术啊、哦。那这些都泛称所谓隐私强化技术。嗯、呃，举例来讲，像呃很多就是云端的这些运算呢、啊，呃，因为它的算力相当高嘛，你要训练一个机器学习模型，训练一个 AI 等等，那你会把你自己的资料放到云端，由它来运算。
。那但是因为这些很可能是隐私或者是机密或者怎么样的资料，那在以前运算这个资料的人，他一定就看得到你的资料，这个是呃，就是毋庸置疑的。但是现在新兴的很多技术啊，像一个叫同态加密，它可以你加密过后之后再给他，他运算的时候完全没有办法解密，他也不知道他在运算什么。可是呢，他把运算结果回给你的时候，你就可以解密，然后得到运算的结果。比如说，可以对加密后的资料来进行运算。那这样子，即使这个运算方他被害进去，这个骇客拿到了这些资料，因为他没有你的这个解密的方法嘛，所以也完全不知道你提供了哪些资料。那可以说是从根本上杜绝了相当多的这个自然风险。那当然，在以前要导入这种同态加密，它需要非常非常高的算力啊，所以一直没有上转。那但是呃，最近一两年这个研究工作开始落地了，所以呃，我们就呃。会跟国内外的啊，包含也就是工研院呐、啊，以及我这次去以色列也有谈到的一些新创啊，啊，来一起合作，尽快的在国内找到这样子的隐私强化技术的实证的场域。那从根本去让呃，就是算资料的人不一定要看得到资料，那这样子很多自然的问题哦，也可以迎刃而解啊。那我们再往下。那呃，除此之外，当然呃，大家也知道，我们有个叫做买 data 的平台啊、哦。那呃，最近大家比较呃有看到的，可能是我们跟警政署合作的那个刑事记录证明书，俗称良民证。那以前是一定要领柜嘛，那现在就透过买 data 就可以做到网络申请、线上付款，然后邮寄的方式送达哦。那又或者像之前一些需要呃两个人合办的，好比像说身心障碍者专用停车位识别证等等，那这。些。些呃，我们现在也都可以，就是双方都在线上就可以办理成功。所以像这样子多人同时在办在不同的地方申请线上服务的方式哦，各个地方政府啊，我最近去拜会相当多地方政府，对他们来说很多呃，他户籍地不在这个县，但是他需要使用这个县的服务，他透过买 data 来做这种跨县市的，像身心障碍停车位啊等等的这种验证哦，都相当的呃方便。所以我们未来也会继续透过买 data 来推动这样子个人化。化的资料的自主的服务的提供哦，再往下。那接下来我们来讨论就是治安联防哦。那大家知道，在网际网络上面，呃，跟传统的状态不一样，它并没有地缘的远近哦，它只有价值的远近。我们如果是有类似的价值，运用类似的软体系统，我们这边碰到一个治安攻击，我们想办法应付掉了。那其实我们的民主盟友虽然可能在很远的地方，但是其实网络是光速嘛，所以这个攻击者可能下一分钟就找到他了，所以他就会需要跟我们这边联防，知道我们发生什么事情，我们。怎么应对的哦？下一张简报。那当然，呃，这个也是蛮大的突破，就是呃，因为现在各国都相当对我们的自然联防的方式非常的有兴趣，所以呃，我们呃，像 W 3 C 啊等等的这些国际组织，那在以前都会是必须要跟呃国内的 NGO 合作，然后透过民间的名义才能够参与这些活动嘛。那呃，在过去一年，我们就用呃正式的，就是政府组织的名义哦，参加了相当多这样子的国际组织。那像刚刚大家在。影影片里面也看到，就是像我是数位部长，然后去以色列，而且是公开的跟他们谈，呃，要怎么样子联防哦，这个在以前都是呃没有过的事情，所以我想就是加入国际组织，以这个联防韧性的角度，那这个是我们在最近一年啊相当多的突破，都是发生在这里。那除此之外，当然呃，就是我们右边这个 Collective Intelligence Project CIP， 那也是我们透过这样子的国际的组织去跟 Open AI。去跟 Anthropic 去确保说，哎，他们在发展这些最先进的 AI 技术的时候，是有纳入我们这边的对 AI 应该要怎么样使用、怎么样调整以及怎么样验证哦。这个自然语言接下来呃也会有 AI 验证相关的工作的考量，那这些也是呃相当呃令人高兴的一些发展哦。再往下。那刚刚已经提到自然院嘛，就是我们今年正式成立，然后去确保说，呃，就是不管它是发生在民间的或者发生在政府的，因为刚刚提到用的是类似的系统，所以第一个我们要导入像零星人这样子的防护技术，那我们就必须跟我们的零星人的厂商，包含国内的跟国外的啊，来加强整合。那像刚刚提到的发生自然事件的时候，我们也导入了这个 STIX 啊 STIX 2.1 这个标准格式，去确保说，不管你是民间的
政府的或甚至跨国的发生这些自然事件的时候，它可以及时机器对机器哦，就直接对接。那我们这边采取了什么应变手段？呃，其他的民主盟友可以知道。那反过来也是一样啊、哦。那我们再往下。那其中一个相当重要的就是呃 T Road， 就是由全国各自的呃 A 级机关，那我们会在明年年底前呢、哦，就是有辅导这些去全面导入 T Road 啊，还有零星人的做法。那呃，当我们这样子宣誓之后，我们也很高兴看到，呃，有越来越多的机关，也包含地方政府，都说他们愿意用 T Road， 也就是跟他们对外服务的网络完全区隔开来的，专门的传输通道啊、哦，来做就是在自然上面比较保障的这个跨机关的资料传输。那我们除了提供呃技术咨询之外，那更重要的是，我们会有一个政府资料传输平台管理规范哦。那所以包含网络向上集中啊，甚至一些相关的管理的工作啊，这些都是。我们啊，很积极的在辅导地方政府，所以不只有中央的机关而已哦。再往下。那除此之外，就是自然产业的共融哦。那所以像呃我们的晶片的检测标准啊、呃，我们去年九月就跟呃 SGS Bright 呃 Site 跟中兴大学、成功大学哦，有成立一个晶片安全联合检测实验室。那而且国际的标准组织 Global Platform 啊、呃，也跟我们签署了合作备忘录，所以确保说我们晶片安全标准跟国际接轨。那不管是物联网或者晶片的供应链哦，那在国际上现在大家啊、呃、看到。MIT 这个 T 可能就是呃、uh, trusted， 呃就是呃就是能够信任的这样子的做法啊、哦。那除此之外，当然呃，我是 CyberSec 这个国际自然大会，那我们也非常积极的参加。那同样是由这个蔡总统亲自主持开幕。那这次是呃来自十六个国家哦，大概一点八万人参加。所以不管是呃我们的 s e m i U 呃 E One Eighty Seven， 就是 E 幺八七的这个呃获得二零二三 s e m i 国际标。标准贡献奖的这个自然标准，那或者是刚刚讲到的各行各业的数位转型的过程里面导入我们新兴的这种自然产业的工作，那这些都是让我们国内的自然产业在国际上就很像以色列那样子，就大家听到哦，这是台湾来的，那当然这个 d e f c o n 得了第三名，这个非常的厉害，那而且也可以知道说哦，这是 battle tested， 就是它是经过实战测试验证没有问题的啊、哦，然后在国际上面就可以打开更更多的市场。那再往下。好，那此外就是社会共融发展的部分哦。那这部分呃，六千块大家应该都已经领到了，所以我就不特别讲太多，麻烦下一页。那但是我还是特别讲一下，呃，这个 hashtag 叫做“没出事是因为有做事”哦。呃，就是说，呃，因为大家这个周年嘛，会问说这个什么是最有感哦。但是按照我们耿瑜的说法哦，我们做六千块这个工作是要让大家对最无感了、哦，就是最没有痛感了，就是从这个你想要领到。实际领导最好是完全都不要感觉到有一个资讯系统的存在，呃，这是最好的。那呃，这次真的是相当成功，呃，而且也没有出任何状况。所以，我们接下来就是有一个概念叫做数位公共建设，用这样子一套系统，之前已经服务过教育部、劳动部跟这次财政部。那之后任何的部会啊，甚至包含地方政府啊，只要有类似发放的，不一定是钱，可能是物资等等的这些工作，就可以运用这样一套呃共用的公共建设。就不需要再自己从头开发，从头做自然测试、做无障碍测试啊等等。那像这样子公共建设的做法，也很高兴获得国发会主席总处的认可哦。所以，我们不管是在这个六千块的这个，或者是在呃，就是跨境分池备份啊等等的这些，都顺利的取得了呃明年的这个公建相关的计划跟预算啊。再往下。那这是大家刚刚看到的云市集哦。那云市集当然呃，这边也再次强调，上面的软体服务是民间开发，不是我们社会部花钱开发的啊、哦。那就包含呃客户管理啊、企业内部管理、支付、POS 销售系统等等啊、呃，都是在上面就是经营的相当好。那我们除了之前本来就有就是中小企业来申请，然后补助最多三万之外，那在今年很特别的就是包含合作组织，也包含 NGO， 就是社会创新组织啊、哦，都可以。在上面申请，然后很容易的达到社会转型，也有专人去做辅导。那所以我们现在就看到很多，就是在人口比较密度低的地区，但是他还是要行销，还是要把他的品牌呃去扩散到这个全台湾甚至全世界。那但是他注册的方式可能不是一家公司，很多是一个商号，甚至一个协会啊等等。那这些都已经开始在使用我们云实习的资源哦，这、就是让我呃相当高兴的。再往下。
。好，那这个是我们那个 Vitaly b u t e r i n 哦，啊，那这个就是他拿到呃社会金卡之后，因为他是以太坊的这个共同创办人嘛，那我们前两天就是呃有一起录一个 podcast， 录一个节目，那他就问说，哎，这个爱沙尼亚有这个自然凭证嘛？那里面有这个加密解密的功能嘛？那台湾呃有没有？那我就告诉他说，你现在有金卡，因为那是拘留证，所以他也可以去办一个自然凭证，叫外国自然凭证，然后也可以去装 T。W f i d o 那在他呃手机上的 T W f i d o 哎也可以做签章加解密等等，那些城市码都是开源的。那我特别强调这一点是说，现在有很多人他是基于对于台湾的生活方式以及台湾对于创新的支持这样子的认同哦，他愿意成为是 also Taiwanese， 就是呃并不放弃本来的国籍跟护照的情况下，经过五年然后对我们做出贡献之后，呃那他就也愿意来成为我们的国民哦。那所以透过这样子的方式呃。呃，我们是大幅的打开了这个金卡的申请的资格，也就是说，任何人他只要有八年的贡献 （open source）。的经验，在网络上可以看到说，呃，他八年前就推动像以太坊这样子的开源的软体，那就不管他的收入如何，不管他的学历如何啊、呃、等等，他都可以完全是靠这种贡献的经历啊，去拿到我们的三年的居留权，也就是金卡。那我们当然希望他 renew 一次啊、呃，之后就变成这个 also Taiwanese、呃、那这个是在国际上面的开源社群，现在大家相当高兴的一件事情。所以我们推出没有多久啊，那就已经有。有超过一百位这样子的呃外国的数位人才提出申请，那所以这些国外的朋友们，那结合我们本来就有在推动的数位青年的 T 大使的计划哦 ，T 大使每年都有超过五百位的青年，为了加强自己的实力，培养斜杠的能力哈，而加入呃数位转型的工作。那同样的就是很多会是很愿意到人口密度比较低的地区，然后去协助呃整个就是各行各业的数位转型的工作。所以我想这部分就是。是结合国际跟国内的资源，达到我们叫 talent circulation 啊，就是人才的循环的工作。再往下，好，那嗯、呃，接下来这个是大家都是利害关系人的这个新闻共荣啊。那呃，新闻共荣的工作呃，其实蛮我们蛮高兴看到，在经过只是多场对话之后，其实现在我觉得有渐渐收敛到，就是比较可行的，不管是一家还是基金，但是大家对那个具体的想象开始有凝聚哦。所以在接下来的对话里面，我们也会问问看大家说，哎，有一些 prototype， 有一些雏形嘛，像那个 NDX， 就是 Google 的那一支计划。那大家不管是申请啊、使用啊等等，这个过程里面有没有发现有什么需要调整的地方，有没有什么问题等等？那如果这样子双方对彼此更有充分理解的话，那接下来共融发展的共识哦，就比较容易凝聚。那行政已经指示哦，就是公平会跟我们数位部把法律制度当做我们研究的工作项。项目，那我们很快也会有一份报告啊，提到立法院啊，交给委员会。那我们已经研议了适合我国的立法方向的选项。那所以，不管是在现行的这样子，透过民间资源的这种方式，或者是呃之后有建立某种机制。或者是这个机制，呃，这个依法律定制，那我想这个都在我们的选项中间了、哦。那也很期待接下来的对话哦，能够具体凝聚到可以，呃，就是短中长期可以做的做法哦。再往下。那呃，我们在呃行政院，就是我当时还是社会政委的时候，当时呃万亿政委就是负责呃社服啊这个的政委、呃，我们当时就已经讨论过，就是有没有可能把现在向各个地方政府呃提供手语翻译员的这样子。一定是临柜当面这样子的服务，透过通讯传播的科技，变成说大家有一个平板等等，那这些听语障人士就可以直接让手语老师好像跑到他旁边这样子，呃，然后就直接开始在生活上面去办理很多事情，就不需要呃再呃变成好像一定要呃事先约一个时间，然后三个人就是他跟办服务的对方，然后跟翻译老师都要在同一个现场，那所以这个就是我们公益创新的第一个案例。那在这个。之后，当然我们也征集了大概一百个啊，像这样子的案例，那有相当多，大概二十个左右，可能在群众募资啊等等上面取得一定的成功的话，我们也会比较我们对 VRS 这样子的辅导去做营运验证啊，然后确保它可以永续经营。那这边也特别感谢，就是我们呃，就是电信公司的支持，那他们也看到说，他们除了就是在这个底层的工作之外，在上面这个数据啊、应用啊等等这些层面哦，也可以提供相当多。很好的场域啊、哦，好，那最后一张啊、哦，下一张，好
。那呃，这边是我们点子松哦。那点子松呃，接下来呃，我们会在呃明天呃，还有九月初啊、呃，举办两场审议师工作坊，那去邀请在线上已经有像刚刚讲到对 Open AI、对 Anthropic、对生成式 AI 可以怎么走入我们的生活，提出具体想象的朋友，那实际面对面来进行讨论沟通。那很特别是这样的讨论沟通的呃引导的这个工作，事实上是由 AI 就是语言模型啊、哦、来一起一起带的，就是用一个互动的方式。那这样子讨论出来的结果，我们也会跟刚刚那些语言模型的大型的公司，也包含我们在地的公司啊、哦，以及团呃学术团队来讨论说，哎，那我们这样讨论出我们对 AI 有这样的期待 ，AI 能不能快速消化这些期待，然后并且 fine tune 就是调教它自己，然后呢，在一两天之内就有一个新版的 AI 来回应这个工作方。里面大家的期待，然后我们这样子持续的调教，所以这样子 AI 民主化、民主对齐的工作，呃，我们接下来也会持续的在呃，就是国际的这个 AI 峰会啊等等的地方啊，提出这样子的贡献啊。好，那以上就是我的简报，是不是接下来就切换到呃答问的部分？好，那谢谢部长简报。那我们现在屏幕上有两个 QR code， 就是提供给各位媒体扫描。这个左手边是今天查叙的相关资料，有新闻稿、部长刚才的简报内容，还有一些、呃、影片素材提供给媒体朋友们运用。那右手边是 s l i d o 提问连结，那现在还是可以继续提问，那部长会优先回答 s l i d o 上的问题。那媒体朋友们扫描都 OK 了吗？可以，我们就进入 s l i d o 提问环节。这个事前应该都提供了。呃，就就现在提供，呃、现在提供 ，OK， 好。Slido 提问事前已经提供，那对那相关 ，Slido 应该我看上面已经有不少问题了。对啊，相关资料是刚才才提供。好，那我们现在就进入 Slido 提问的环节，请我们同仁切换一下画面。好，那现在请部长。啊、呃，那我们就直接开始回答哦。呃，第一个问题是呃。朝日电视啊，问说，呃，这个跟英国合作情况如何，以及为什么不使用呃马斯克的 Starlink 啊？我我们再强调一次，我们没有。不跟任何人合作，只要呃符合这个我们的相关的规定哦，就是自然上面的规定，我们这个呃验证测试的工作是越多越好。也就是说，并没有说这七百个点每个点一定要用这家或者用那一家的这个问题。呃，在这个切换就是应变的时候，最好的情况就是你在某个点你同时能够接到好几个。那这样子的话，不管哪一个卫星可能目前呃讯号这个出现问题啊，或者是有各种各样的原因啊，那。那个站点就可以切换到别的呃卫星讯号，所以目前当然呃 OneWeb 也就是在低轨哦 ，SES 也就是在中轨哦，这两个是确定我们会验证的这个工作，但是未来就是不管是 Starlink、Kuiper 等等其他的呃卫星商，那只要呃来跟我们提出这个说，哎，他们也愿意被验证测试，我们这个是完全是多多益善哦。那呃，除此之外，呃，我们这边也特别讲一下，就是说，呃，我们这次去英国，那我接到的呃，就是英国那边是说，他们对于 OneWeb 呃这个，就整个供应链啊，包含采购啊等等，呃，是具有就是所谓特别股或者说黄金股，也就是说，他们只愿意跟他们所认为的这个民主伙伴哦的供应链哦，在自然上面哦做进行交流，所以我想这个部分对于台湾的供应链啊、呃，包含接收器啊、设备等等。这个也是相当好的消息啊，也就是说，我们不是只是呃使用 OneWeb 的这个服务，我们也进入啊他们提供的供应链的部分。我先回答这个问题。好，那我们再往下啊。那中央是想问说，呃，预计第二年啊有哪些优先推动的任务啊，以及自然法的修法的修法方向怎么样啊？那这个分别回答啊。呃，第二年，我想最优先的就是我们刚刚讲到的数位公共建设哦，公建这样子的一个概念，因为在今年其实数位还是没有办法当做。公共建设的没有这个科目，那但是明年开始就有这个科目了，也有公建相关的预算。那这个其实是相当大的一个突破，也就是呃以前是造桥铺路啊这样子，当然是公共建设，大家看得见摸得着的。但现在就是呃这个造呃城市码跟资料的桥，呃铺网路啊，这些也都呃叫做公共建设。那所以呃我们这次是是巡回各个呃地方政府，呃去跟南部各县市的首长座谈的时候。
，他们都非常期待这件事情，因为呃，尤其是非都县市，那他要做包含发放啊等等这些工作的时候，如果自己要从头做，又要确保治安完全没问题，又要确保很方便无障碍没问题的话，呃，其实是有相当的难度。所以不管是像一一一那样子减码共用的平台啊，短网址，或者是现在我们讲的发放啊、备份啊等等的这些系统，接下来本部就会去收纳各地跟各个部会的同样的需求，然后把这些需求规划成公共建设，然后做完之后。不是说好像他们只能来用，他们也可以拿我们的城市码，像短网址的城市码，哎，就有地方政府说，哎，那我们要一份，然后我们再拿去改，这样子都没有问题啊、哦。所以，我们这边就是我们来做设计，然后我们找系统整合商做开发之后，那各个部会或者地方政府的厂商就可以在这个基础上面再去进行进一步的调整跟额外的建设啊、哦。那这个新的模式，我想呃是相当令人期待的。那第二部分，呃，对我们的电子签章法跟呃自动安全法这两个法，大概都是呃今年年底前啊、哦、会提这个草案。那呃。电签法应该已经预告了，那呃，自然法应该也相当快哦，会呃预告给大家看。那这次里面呃蛮重要的一点，就是在治安人员的调度权哦，呃，这里就是因为大家可能也有看到呃，未来就是在考科上面，治安人员会跟咨询人员哦有不同的考科，咨询人员是比较像是符合那个部会或那个地方政府那个局处的业务，针对那个业务去规划资讯系统，但是治安人员的工作则是去应付。这个攻击啊，呃，包含网络攻击跟临时发生什么失效的情况啊，那以及在设计阶段就融入像刚刚讲到的这些安全的隐私强化技术啊等等进入这个系统里面。所以虽然每一个机关的资讯人员做的事情都相当不同，就是跟业务走，但是治安人员做的事情是相当类似。那所以因为这样的关系，所以如果某一个部会遭受的攻击的话，那在其他部会的治安人员他在短时间之内过来，然后联防有点。像一个以战代训的训练营啊的情况，这个他们的上手就比较不需要时间，比起咨询人员来说，那所以这样子的调度权，那我们呃会扩充呃自然署对这件事情的调度的方式。那当然，如果他被调来这这联防啊等等，那相关的这个续奖啊、绩效啊等等这些建议的工作，那我们也会规划啊由自然署来办理。这个是在自然法里面，希望回答这个问题啊。好，那我们是不是再往下？嗯，还是我我我自己控好了 ，OK， 嗯，好，嗯 ，IT Home 啊、哦，有好好几个问题，我们就一个一个来。说到俄乌战争启示啊，那我们就提出了前瞻计划啊，因应紧急情况啊、呃，来加强通讯的韧性啊、哦。那呃，这边我们呃也有一个弓箭呢，就是国外的这个分池备援的这个计划啊。对，这个就是我们刚刚讲到的，就是我们数增司除了发放这支弓箭之外，那就是六千的那支弓箭之外，那还有一个就是加密分池备援的这个弓箭。那这个概念其实也蛮简单的，就是去确保说呃，任何这些核心运作所需要的系统啊等等，那它在平时我们就不断的去演练说，把它加密。之后运用像刚刚讲到的那样子的先进的加密技术，把它分成非常多个小块。那这些小块它必须拼出来，好像我分成五块，里面必须要有四块，认四块拼起来才能够还原本来的这些资料。那这样子的做法就是确保说，如果我分在五个呃不同的国家或不同的大型的云端服务上去提供备份，那它自己是绝对不可能解密出里面的这些资料。而我们要进行恢复或者是要进行异地转移啊等等的时候。那我们这边就需要把这五个里面至少四个把它拼回来，那这样子才能够去回复这样子的系统在异地在不同的资料机房啊来使用。那这样子的做法也可以去确保说，呃，就是各国就是如果想要联防啊等等的话，那呃我们的模式是比起像爱沙尼亚，它是在卢森堡有一个大使馆嘛，它主张那个大使馆的那一台电脑的那一颗硬碟是它的呃领地啊、呃，就是全部都备份到那一边。那我们这边就可以说是稍微。比较分散式的这样子的方式哦，那也不会变成好像呃，就是单点故障，或者说你要完全相信那个呃，就是你放资料的国家这样子的情况啊、哦。希望有回答这个问题。我们再往下
呃 ，IT 后面还想问说，呃，工程会跟我们、哦、最近有举行这个资服采购的产业座谈会，那有明确的，就是指引跟资安要求啊、哦。那当然，短期之内我们是希望能够快速改善、啊、我们甲方乙方啊，在资服上面采购的争议。那从长期来看哦，有怎么样子的预期的效益哦？这非常好的问题。呃，对，就像刚才讲的啊，其实我们在做这些公共建设的时候，我们非常在意那个互通性啊，就 interoperability。所以说，像我们在导入零信任的时候，我们的三层的厂商，呃，做身份验证的，像感应指纹的，呃，做设备验证的，确保我手机没有被篡篡改的，做行为模式验证的，确保我手机没有突然跑到别的国家的讯号去的，<咳>这三道。呃，我们会确在自己采购的时候就确保说，它不会是同一个厂商得标。那这个一方面有治安的意义，就是呃不会说这个厂商被渗透、被攻击，突然之间你三道门全部都失守。那另外一方面也有鼓励这个国内自服产业跟新创产业的意义，因为如果三个门是不同的厂商的话，它中间就一定要用我们刚刚提到那些国际组织的标准哦来彼此沟通。所以意思说，虽然你是新创，虽然你嗯不是呃非常大的系统整合商，但是你只要能够遵循这。一些国际标准，而且你提供的服务的品质呃也相当好。那这样这三个里面任何一个抽换的时候，你不需要呃取得另外那两家厂商大厂的配合，你就可以抽换成为这里面的一个元件啊一个部分。那所以呃未来我想这样子的就是以公共建设为基本想法的做法，也可以达到呃像之前这个很多资服厂商说呃如果他是这个价格标啊或怎么样的话呃他们低价者得标啊等等，那他们这些比较新的。比较小规模的哦，就没有办法呃取得这个市场。那我们现在是一律就是透过固定呃价格，所以我们其实在比的是你能够呃提供多好的价值，能够多符合我们刚刚讲这些国际组织，我们也参与制定呃的这些规范，然后多有互通性，然后发生问题的时候能够多快的来反应，多快的解决等等。所以就是去拼这个品质哦，而不是去拼这个价格哦。那希望有回答这个问题。好，那我们就再往下了。呃，下一个问题是呃，泰报的问题啊、哦。呃，就是我们大家知道说，呃，我们大概本来就是今年编制啊，大概六百位，呃，五百九十八，呃，位的同仁，那现在已经呃，绝大多数都已经到齐了。那自然院的状态是比较有趣，因为自然院并没有这个总员额的管制，所以他呃有新的业务来的时候，好比像说房价啦，那呃自然院就可以针对这样子新兴的业务啊，再开出缺来。那我们自然院因为是有呃南部的院区哦，就是沙仑院区。那我在呃立法院修会的这段时间，其实我平均每个礼拜就两天。都在这个自然院的，就是商业园区，就是我们叫做异地办公。那所以呃，对很多地方的朋友来讲，当然也一方面是就近服务，就是如果真的发生什么事情的话，自然院从南部派员到南部比较容易。那二方面也是让大家习惯说，呃，因为可以异地办公的关系，所以当地的问题可以在当地反映，甚至我即使去那个现场去场勘、去体验、去怎么样，哎，都非常的容易，不需要说呃就一定要排过的时间，然后他们一群人北上的是只有。有一点时间做简报等等，所以像这样子走动式的方式，我觉得也是自然院相当不错的一个示范。那我们也请我们的呃，就是其他的就是私塾啊等等，都运用这样子的方式哦，任何同仁都可以呃在沙仑哦进行远距的办公。那所以呃，我们与其这边是说呃要全部集中嘛，我们现在的想法反而是说，我们应该要去回应需求，有需求的地方，那我们相关的人就可以在那边办公。那在在那边办公的同时，但因为有导入零信任啊、免密码啊等等的这些系统，所以在治安上面也没有疑虑哦。那在之前我们导入这样子的办公方式，最大的挑战呃就是呃有一些像呃人事公文啊这些公文啊、呃，它一定要走纸本啊，因为它是就是普通密件。那但是因为我们现在有刚刚提到的 TW FIDO， 而 TW FIDO 也可以做加解密，所以就用 TW FIDO 加解密功能，我们接下来也会导入呃一般密件的公文的。线上签合，那这个就是说，像我要呃。不是我要签上去，是呃，他们要签给我的时候呢，呃，次长他就是加密用他的 TW f i d e 加密这份呃密件公文，所以这个资讯厂商就是我们的公文系统，其实是看不到里面任何内容的。那这份加密只有我自己的 TW f i d e 可以把它解开。那所以因为这个中间的传输不
会被这个资讯厂商或任何人啊拦截，他拦截到也没有办法解开，所以他事实上提供的这个密件等级，我们认为啊是比纸本的信封哦这个有过之而无不及的秘密等级。那只要这个东西一突破，就不需要坐高铁跑一小时跑公文的这个情况，那未来就可以呃更加多的在更多的地方去把我们的甚至一级的主管他可以在远距办公的情况，也不需要变成好像一定要下班前又赶回台北来签公文的情况。所以我想这些都是蛮重要的基础建设。那我们试办到年底之后，也会分享我们的这样子的做法给各个部会，希望能够更促进各个部会都能够平衡台湾了，及时反映啊所有地方的需求啊。希望回答这个问题。那呃，下一个是国发会推动云世代基础建设计划，当时资管处嘛是在我们成立之前。那当然，这些朋友现在都在我们的社会部了。那当然，我们自己也是云原生哦，我们从头到尾都是用云端服务，而且也导入了像免密码、啊、零信任啊的这些做法。那所以，是不是有更积极的做法以及具体的推动方式呢？呃，确实是有的。一方面，除了我们在呃，就是自己构建我们的这些系统的时候，我们把我们怎么做的都公开。大家如果有看我们部会议记录的话，常常里面会附简报，里面就是系统架构图哦，所以就常常有其他部会的这个咨询主管看到这个之后，然后就来联络我们数政司说，哎，我们也要这套系统，然后数政司可不可以把这个我们数位部咨询处的系统，呃，能够呃，就是分享给大家。那确实，我们去找这些系统整合商，我们设计，那他们实做的这些系统，呃，很多都是采用 public code， 就是呃公共城市吧这样子的方式来分享。那所以呢，其实任何的厂商，他都可以先看我们的，不但是蓝图，甚至是实做的这些细节，那避免很多这个尝试错误的成本。那他们自己架起来之后，当然再会做一些克制化啊等等。但是至少在一开始的这个尝试错误的过程哦，就可以免除哦。所以这个是我想 public code， 就是我们自己做示范，甚至呃我们自己实做的细节都能够提供出来给大家来做参考，这个是蛮重要的一点。那另外一点就是确保说，哎，那即使是在这样子。p u b l i c 的情况下，它的资料传输这一层在自然上还是有保障的。那这个就是我们刚刚谈到的 T Road 的工作。那我们的 T Road 呃，除了就是本来在国发会的规划之外，就像呃。刚刚讲的啊，包含地方政府啊，甚至包含司法院啊等等。后来发现说，哎，导入这个并没有那么困难，而且有很多范例可以参考的情况下，那这个扩散的速度啊，确实就比以前更快啊。希望回答这个问题。那下一个问题是说，防诈是我们另一项重点业务，可不可以分享一下这个防诈的成果以及防诈策略的规划啊？这非常好的问题。呃，就像我刚刚在讲到的时候已经讲的，我们的目的是在一开始的来源哦，就让诈骗没有办法发生。所以呃，我们分成那个 A、B、C 啊 ，actor behavior content， 呃，就是是谁发的讯息，他发讯息的那个行为是什么？呃，是一对一的发呢，还是一次发给一千万人呢？然后 content 就是它的内容啊，这个内容是不是可信呢？等等。那在以前很多呃，我们的包含这个所谓的咨询素养啊等等的这些教育，常常都是在 content 这一层嘛，去看说呃它的内容有哪些破绽，或是说它如果是影片或者是图片的话，呃，它以前用 AI 生成的，它可能接缝的地方有些什么斑点啊、眼镜的反光啊，还是什么之类的啊、哦。那但是现在的问题就是说，自从今年这个生成式 AI 发展到今天这个地步，其实它在在合成内容上面，已经即使是专家哦，都不太可能辨别。那当然也有一些说用更高端的 AI 来辨别哦，可是这个其实呃，那个更高端 AI 也是有一些攻击它的方法，这个是我们 AI 验证很重要的一个一个状态。所以现在就变成说内容层没有办法简单的去区别这个到底是诈骗还是不是诈骗。所以大家可以看到我们的做法，不管是在呃导入以码技术上，让它在 behavior 上面、行为上面。他就没有办法，呃，透过像以前物流啊或其他去的你的各自或 actor 上面，他就没有办法冒充三码简讯或者是四码简讯了，没有办法冒充这些呃已经有数位签章啊的这些呃账号等等。那所以我们就是确保说，即使它的内容一模一样，但是它没有办法在 actor 这边，在行为者这边去冒充呃官方的行动者、已经受认证的行动者、呃已经有注册的电商啊等等。那所以这个也是要大家想一想的，就是。在以前，我们在网络上面，任何人跟你呃加朋友啊、传照片啊、语音通话啊，甚至
视讯通话，那大家都是先假设对方是真人，那如果露出破绽了，才推定他是机器人嘛，大家都是这样的。但是在生成式 AI 的今天，这个可能要反过来，就变成说，除非是呃你已经当面确认过的，已经在你的联络簿里面的，或者他有相当强的数位签章的，呃，或者他是用一个无法仿造的像三码的短码呃发简讯给你的，呃，除此之外，全部都要当成机器人。啊，那除非他证明用某种可以验证的方法，他是真人。那这个是呃，也是全世界包含 AI 高峰会等等，现在蛮热门的一个题目，就是怎么样快速建立起一个，在国内很容易嘛，我们可以说大家都要有国内的电信账号，或者都要办国内的 TW f i d o 那但是像啊 Vitalik， 当然他拿到金卡，他也可以用我们的自然凭证签了。但是有更多人他是没有我们国内的居留权，也不太可能办我们的自然凭证的。那这个时候，如果他在立陶宛在在爱沙尼亚，在其他地方也有这样子强的数位签章的话，我们要怎么样快速彼此认可、彼此承认呢？那这样子的呃做法，也是为什么我们要改我们的电子签章法啊？那希望就是在明年这些跨国的基础建设、啊、大概都可以建立。那之后我们就可以去呃，就是坦然的面对，说任何人都可以呃及时生成一个有说有笑的唐风，而且还可以跟你互动呃的这个状态。那但是大家还是可以认明说、啊、这个才是真人呢、啊。希望我回答这个问题啊。好，那哎，这个就直接接到下一个问题啊，就是 AI 评测中心呢、啊，要怎么样规划检测的制度啊？那这个其实要看它的这个 AI 是哪个 domain 嘛？如果它生成式 AI 是生成文字，或者它是生成语言啊等等，那这里面就有很多，包含它里面是不是有一些隐隐藏一些这个比较有害的偏见啊，或者是说是不是你呃跟他讲一串话可以突破他的心房，然后他就透露出呃这个呃个字啊、隐私啊等等这些东西。那这个很有意思，就是呃有这些文字的生成式 AI 前，呃你如果要当黑客的话，你一定要去。学写程式，但现在也有，就像有那个咏唱诗一样，现在也有一批这个治安的这个红队的黑客，他专门就是写字哦，来突破这些语言模型的心防哦。那这些部分要怎么样子去抵御？这个就是呃我们治安院接下来会做的事情。那当然，如果他是比较像是呃，就是做品质管制啊，去做一些比较数据形态的 output 的话，那很重要就是确保说他的资料没有偏移、没有偏误、没有呃 skew、没有 bias 啊等等这些做法啊。那当然，呃，其实也不瞒大家说，就是英国现在的呃 ，Foundation Model Task Force， 呃，就是基础模型的一个任务组吧，就是办安全峰会的这批人。那因为我们都是这个 CIP 的伙伴嘛，那所以其实几乎是每个礼拜哦，都在讨论这些安全峰会相关的这些议题哦。那至于说呃，我们要用什么身份参加这个参观学院社，要呃用哪样子的身份呢？等等，那这个就是在接下来两个月里面，我们会持续的跟。对方沟通啊，那如果有呃一个确定的做法的话，会再跟大家报告啊。那接下来就是十月，我们两年一次的 code 嘛，攻防演练嘛。那这个也是呃，会在比较接近的时候再跟大家报告。那但是就跟呃之前的年份一样，就是两天的红队跟蓝队的对练，然后之后会有一个 purple teaming， 就是子队，就是双方来分享呃，就是学到了什么。那但是在那一整周都会有一些相关的一些规划，这个就比较呃接近十月的时候再跟大家分享啊。希望回答这个问题。好，那下一个是说，呃，目前推动进度如何？正月版本何时出？这个我们刚刚已经有提到了，就是呃，我们分成目前正在执行的，像 NDX， 那透过对话来听大家。对这样子的机制的想法，那以及呃，如果把这个变成某种基金呃相关的机制的话，这个机制的严厉哦，那以及如果要定法律的话，那溢价基金等等这些选项，那这些我们内部在这个行政院，我们跟各部会，包含刚提到公平会，那还有文化部啊、NCC 啊等等，就我们这边要怎么样认定数位平台，他们那边怎么认定新闻工作等等这些，大概我们内部都已经进行对齐，所以希望就是在接下来的对话之后。哦，就可以有相当具体的这个短中长程的结果跟大家分享啊。好，那呃，下一个问题啊是 DG Times 啊，问说呃，请问这个目前五 G 的专网申请有几件啊？那以及就是我们接下来大概要做哪些事情啊？呃，我们目前呃是从六月五号、哦、开始申请作业。那呃，像呃各工协会的提案啊等等，提案四十三家企业嘛，里面至少三十家我们会给予补助。那呃，但是目前就是。
公网上云的这个需求，确实是我们的版本跟之前的版本一个相当大的我们的版本的一个亮点了、啊。就是说，呃，我们先刚刚比喻一下，就是如果说呃，公网是就是公寓大厦啊这样子，那大家虽然是共用同样的建筑，每个有一个自己的门牌嘛，有一个自己的号码，那。专网的话就是独栋的啊、哦，那独栋的一个特色就是说，因为它申请的是专门针对它自己的这个需求使用，所以说它当然就没有呃普及服务的义务啊、漫游啊这个或者任何其他的就是跨网要能够打电话啊、呃、等等的这些义务。那但是反过来讲，那就是它不能够变成它用了这个专网的 infrastructure， 用了这些基础建设，然后结果它突然间开始提供呃这些服务，变成了一家电信商了啊、哦。那那这样子就对。与现有的这些盖公寓大厦的这些呃公众电信哦，相当的不公平，所以呃，它中间不能 peering， 就是不能变成这个别墅突然间就好像一个公寓一样，然后就呃稍微分割又开始分租了，这个是蛮重要的一个考量。那但是呃，它在专网里面的有一些呃收收集到的一些资料，它如果需要透过呃像云端刚刚讲到运算的方法来进行运算，那这个倒不一定不行，因为这是 connection， 这不是 peering 哦，不是说你。你从突然从外网就可以打电话给他了，那但是因为这样子，一方面当然是自然上的要求，那二方面是我们也想看说，哎，他是不是在呃，就是绕道啊，就是说是只是要把收集到的这个在云端进行 AI 相关的运算，但实际上这个运算就是让他能够跨网打电话啊，那所以这个部分都是采取专案审查的方式。那我想在未来会有越来越多就是实际的案例哦，可以跟大家分享啊。好，那进电视的问题问说，呃，就是呃，我们的。打诈啊！嗯，再次强调，我们是防诈啊，就是实际上就是让把人绳之以法啊，等等，这些都还是呃在警政署啊等等其他地方。那但是我想防诈的部分确实是大家也非常关心的部分。所以呃，像不管是刚刚讲到的短网址，那个也是呃其他部会的同仁在我们的这个 Facebook 上面提出的建议，或者这次的减码或其他的要导入的技术，我们是非常欢迎，就是有实际需求的朋友提出你的想法。那有这样子的想法，那我们负责来协调，不管是电信商啊，或者是呃电商啊，去确保说大家的新的这些想法可以在源头啊就阻绝诈骗。那这个是蛮重要的。那第二部分是说，呃，我们的这个出国的频率很高。当然，这个我们在去年争取预算的时候都已经跟大家讲，呃，我们要就是。这样子出国，所以这是立法院三读通过的。那我蛮高兴的，就是说，特别是在治安联防这样子，呃，就是带有一些防卫色彩的这些讨论。那其实那些人就是。不但不可能试训，而且进去的时候手机也都不能带进去的啊、哦。那像这样子的，就是高层次的呃，治安联防的直接会谈，呃，这个在疫情前我还在担任数位政委的时候，那时候是完全没有的。那但是现在就是呃，像以色列这些国家，呃，我们不但去，而且去了是可以公开的，甚至可以在他的治安大会上面去演讲，去讲我们去年八月呃，佩洛西呃议长来台的时候，我们到底做了哪些应应，并且回答各国的问题啊。等等，那这些是确实以前没有的状态了，所以呃，我觉得现在各国听到台湾，他开始就是有听到以色列自然产业那种想法，就是是 battle test， 是经过实战验证的。那台湾这边的一些自然新创啊，在输出的时候，也可以因为这样子的关系哦、啊，取得相当好的市场跟舞台啊，所以我觉得是蛮有成效的啊。希望回答这个问题哦、啊。好，那泰报问说，这个有多少家已经打入密码技术？这个我刚刚也也已经讲了，连那个名称都讲了，所以这个问题大概已经回答。不过导入之后是不是能够做到确实打诈，这是非常好的问题。就是说你导入一个技术之后，当然诈骗这边他也不会呃一直用老方法嘛，他用本来的方法没有办法取得你的手机了，他一定还会再换换个方法，这是一定的。所以我想我们这里面蛮重要的就是我们跟包含呃警政署啊呃等等的单位。我们是有一个联防，就是随时呃哪一家电商，它有一个新的破口出现，那呃有人真的就是遭遭到这个诈骗，那他们报案，那我们这边在一个礼拜之内哦，就会去把这个新的攻击手法把它分析出来，然后再跟各个电商、跟我们的自然产业，也包含我们的电信产业去讨论说，哎，这个新的攻击手法要怎么样子应应，所以这确实是一个不断精进的一个联防的过程哦。那也很谢谢这个问题的提醒啊、哦。
。那呃，下一个问题是问说，超高龄社会哦，活要老化成为重要的课题哦。那确实就是终身学习跟社交的这个策略，就是高龄科技呃，在这边是我们的一个重点。那呃，我们的基本的想法就是叫做 help the helpers， 呃，就是哪些人正在帮助这些高龄者。应该要减轻这些帮助者的负担，也就是说，这个帮助者其实有点像大家刚看到我们那个手语视讯 VRS 的这个服务，呃，我们也可以想成是这些手语翻译的老师是帮助这些听语障的朋友嘛？那但是在以前，就是他呃要去这些听语障朋友所在的地方。光是这个路程就已经是时间上的负担。那如果网络连线的讯号不佳啊，或者是呃，好比方他一面在比手语的时候没有及时字幕辅助啊，啊，突然间这个他画面 lag 了，呃，延迟了两三秒啊，等等，那就会让他在帮助这个受帮助者的过程里面，他自己反而也需要帮助啊，就是需要去确保说他用的不管是网络连线，他用的技术，甚至是一些自动的跨语种的语音识别等等的这些技术都要能够到位。那但是当这些都到位之后，并不是取代掉这个帮助者、这个照顾者，而是说让这个帮助照顾者，他可以有更多的心力去跟这个受照顾者相处。啊、呃，而不是说啊、呃，全部换掉，换成一个机器人，不不是这样子的意思啊、哦。所以，我们就是去呃，收集了各个照顾高龄者的需求，不管是在居家，或者是在呃长照，或者是在社区的站点等等。那我们确保说，我们像台湾云市集上面的这些支付厂商，那他的这个作品呢、啊，就是这些产品。当初在设计的时候，可能不是给这些照顾者或高龄的长辈看的使用，他字可能太小，他可能呃有各种各样无障碍方面的问题。那我们这边会提出这个指引，把我们自己在做像六千这样子的专案，呃，考虑到方方面面的这个无障碍的工作的这个呃学习的经验。让这些自服业者可以参考，那这些参考能够达到这些无障碍的要求的，就可以进入呃我们这个高龄科技的这边推荐的这个做法。那这个推荐的过程里面，那其他的部分也包含我们要做指定的补助啊、讲助啊等等，也就变得相当容易哦。那这个细节当然呃之后会随着就是整个高龄科技的蓝图、哦、再跟大家分享。但是 help the helpers 这是我们主要的想法哦。希望回到这个问题。部长打岔一下，因为现在已经十一点三分，超过我们的解说时间、哦，所以部长想要答完吗？大家想要等部长答完吗？嗯、还是大家要这个急着赶到下一场？<笑>我我是打算要答完了，但是如果有人这个有接下来有行程的话，也欢迎。好，了解，嗯、那就请媒体朋友自己自行随意进去、嗯。那部长会尽力答完已经提出的问题、嗯。那我们现在已经就截止收件，就不再接受提问。嗯、好，那就请部长继续。对，确实也有一些就是比较有,有重复的啦。呃，像这个是呃关于这个出国的，那我想出国的效益，呃，刚刚大概都已经讲了，就是民主联盟啊、自然联防啊、呃加入国际组织啊这些。那另外还有要强调的就是说，不是只是我们去跟人家学习，其实大家也有看到很多访团是人家过来跟我们学习，要知道说我们在去年八月做了什么，我们。做的那些事情，所以今年三月，哎，同样程度的攻击，哎，没有上新闻。那到底今年三月做了什么啊？最近这个七月啊，八月又做了什么等等？所以这些呃交流，自然联防的交流，它是双向的。我们每去一个地方，那边大概就会有两三个访团哦，接下来再过来去详细的学习。那我们如果只是呃透过视讯去参加人家一场活动的话，那人家其实。不不一定会知道说有这么多可以问的，所以我想促进跨国的这种 circulation 啊，也是呃经验交流的循环，这个是非常重要。所以也不能只看我们出国的部分，还要看人家过来参加工坊演练啊，这个学习啊等等的这些部分啊。好，那下一个问题是说，呃，媒体一家第三轮哦会讨论哪些内容？那刚刚也有已经讲了，就是现有的这个 Google 这个机制，大家使用的心得。啊，以及觉得需要调整的地方，那以及未来不管是基金还是议价，不管是机制还是专法，那大家有没有哪些是不同的工协会都可以聚焦的，就是类似叫最小可行方案？那在这个最小可行方案上，我们在跨部会去回应这样子的最小可行方案啊。
那下一个是说，呃，一一的这个骑乘哦，呃，我们目前就是建制起这样子的系统，当然我们自己会用。那下一个阶段就是从九月开始，呃，所有的中央的各部会的机关，呃，二级、三级、四级机关，他只要有平时发简讯的需求，就像当时短网址一开始是那个指挥中心嘛，因为指挥中心新闻稿都会附他们本来 C D C 点 T W 的短网址，所以他本来就有一个呃缩网址的一个流程，那他。现在只是把 C D C 点 T W 改成 G O V 点 T W 而已。那所以同样的，就是哪些机关，它现在本来就有一个十码的这个发送简讯的这样的流程，它现在只把这个十码的代表号改成这个一一一而已。那像这样子导入就呃技术上面比较容易，所以我们就会先跟这些适合的机关先来测试。那如果这些测试没有问题的话，那再进一步的就是其他的机关，它要就是本来没有这样子简讯发送的平台跟流程，但是它想要开始建制的。那我们就有比较多的经验，可以去辅导他们建设。那接下来就是地方政府啊，跟地方的相关的公务同仁哦，希望我回答这个问题。那呃，数位金卡呃，除了 Vitalik 之外哦，是不是还有其他的案例哦？这个因为实实在是很新哦，所以这个上百案的申请很多都还在申请啊。他会附一个网址说，哎，这个网址可以证明我在 Open Source 上面有怎么怎么样的贡献。那但是因为毕竟不是每一个贡献的这个网址都是呃富有时间戳记的数位签章，那个就很容易机器去验证。那但是有些还是必须要人人去看的哦，所以我们现在就还在这个呃审核的这个 pipeline。里面，那不过我想这里面蛮重要的一点是，呃，因为只要有 open source 八年的贡献就可以取得金卡的这个想法，这个概念太新了，其他的国家都没有的，所以我们要先把这个概念分享出去。那未来相信等申请还多到一个程度的时候，我们应该就会导入像以太坊这样子的，呃，能够呃跨境证明实际贡献哦，这样子的数位签章技术啊、呃，跟凭证技术来确保说未来一定程度上，甚至可以达到就是半自动。审核啊，这样子的情况，那这部分也是这个我期许我们的产业署可以尽快建制出来这一套系统啊，所以应该是大概到年底会有比较多这方面的系统上面的事情可以跟大家分享了、啊。嗯，好，那下一个问题是说，呃，协助产业的时候有没有什么挑战或困难之处、啊？那基础建设等级不够的时候，特别是资安哦，会不会成为主力啊？那这边也已经讲了，就是资安院的资源、企业资安长的计划、培训啊等等。那不过呃，也再次跟大家讲一下，就是台湾云市集，事实上是一个产业资安计划，只是我们没有把它叫产业资安计划而已。就是在上面能够上架的这些资讯服务业者，除了基本的资料可习性。之外，它也是要通过呃，像这个源码检查、啊、等等的这些呃，就是自然方面的检测，而且因为它是用以租代买的方式，所以如果它呃有出现漏洞或者需要修补的话，它只要在云端修补，那所有订阅它的人就一次就修补完了、哦。比起说像以前买断制，而且放在自己的呃。柜台里面的一台电脑里面，那那个如果发生漏洞，那你要去修补它，它那个实实际的一家一家跑去更新它的城市的成本哦，就相当高。所以我想，呃，我们透过台湾云市集，我们也是希望说，这些在自然上面达到这些基本要求的厂商。可以呃省去相当多的行销推广、媒合、呃 business development 就是业务拓展的这些成本。那尤其是对于偏乡，尤其是对于中小事业，呃，甚至刚刚讲到合作事业或者甚至 NGO 等等，那这些他本来的专业咨询人力可能就不足的情况下，他可以透过订阅的方式先试一个做法，那也不是一下就订三万块，有些是呃订个三千块。那他用了几天之后，哎，发现这个并不合用，他再切换一个，再切换一个，那这。这个就比起像以前买断制，他一下就要拨出十万、二十万买一套系统，后来发现不合用，呃，来讲，那对他的这个心理门槛，我可以小很多。所以就是让大家快速尝试、快速导入之后，那相信这个联防哦的这个自然水准哦，也可以水涨船高。希望回答这个问题。好，那 Y 百六一的话，就像刚刚讲到的行政院核定，那我工位已经迁出去了。那接下来就是呃 ，NCC 在设备审验上面还要做一些调整，应该很快哦，这个设备就可以呃进行验测。那验测之后，那就可以开放哦。那像之前大家也知道，有些 VR 设备啊等等，呃，都是有用到 Y 百六一。那那些之前很多是申请专案嘛，那之后就可以透过通案的方式哦，来来做这件事情。那这个平埔开放之后，那。
WiFi 六一的使用，因为是 I I license 版，就是不用呃提出申请。那我我自己是觉得说，特别是在室内，呃，本来就是非用网路线不可，因为本来的频段有限，会彼此干扰的。特别像 AVR 这样子的应用 ，ARVR 的应用，我觉得这个是蛮重要的呃应用。那除此之外，相信大家的呃想象力跟应用的方式都非常的丰富、哦，所以我们也相当期待接下来 WiFi 呃 Six 一跟 Seven 哦，呃之后用这样子六 GHz 的频段能够做出怎么样子的变化来哦。那呃，这个经济日报也是问同一个问题啊，就是怎么样协助产业应用能够达到怎么样子的效果？嗯、呃，我想比较简单的说明的话，就是我们呃刚刚提到的 AR 或者是 VR， 呃，因为它的各种不同的厂牌，它。不一定在现在用 WiFi 就能够去呃传输，就是那么大的资料量，所以都是有做一些取舍。好比像说，它会呃 frame rate 比较低，就是呃人家这样子动，但是你看到它有一点抽格，呃或者是说它呃就是 pixel， 呃就是呃它的像素吧，解析度比较差。意思是说，虽然它行动很流畅，但是你看到的时候它这个脸部表情是一格一格的哦，等等。那所以在此之前，就是在一个比较大的室内的场域里面。多人一起用 AR、VR 的这样子的活动，那确实在体验上面，比起大家实际上在同一个房间来讲，呃，要要差一点。那如果每一个都要连一条线，虽然也有一些什么收线带全部收到天花板上等等这样子的安排，但是毕竟是成本相当高，而且也不容易布置哦。所以，我我自己蛮期待的，就是在未来，可能我们不会特别去分哪些是 AR， 哪些是 VR， 而是带上这个设备，然后接到呃 WiFi 6 i x 一或 Seven 之后，那就这。等于这边空的椅子都可以冒出这个今天就是比较没有办法赶来的呃其他的同仁，那但是我现在大家的表情我都还是看得非常清楚啊、呃，所以等于就是并没有呃虚拟实境跟扩增实际的这个分野，而是说扩增实际跟虚拟实境完全这个融为一体啊、哦。那像这样子的做法，当然大家在 Vision Pro 的 demo 啊等等上面大概都有看到。那在明年啊、呃、这个就是 Six Gigahertz 的频宽开出来之后，那相信就不会像以前那样子只。只有是能够连线的一两个人使用，而是说就可以甚至在这边的所有人哦都可以同时使用，还是有足够的频宽哦来进行这样子的工作。希望回答这个问题。好，谢谢部长。我们今天不好意思耽误到大家一点时间，那想请问在场的呃次长、副署长跟院长有没有其他想要补充的部分呢？或是有没有想要跟媒体朋友说说的？好，没有。那我们今天茶叙就到此结束。那谢谢大家的参与。